Прикинь, я тоже тебе два рожа буду шутить. Давай. Я не блудик.兄弟们，这小子还不演了，那是要给我生两个小子呢。要说这一回这农家小院啊，处处是欢乐。那是一点也不带把瞎子。我这每次回来都笑个不停。我这俄罗斯老丈人就像一个老小孩一样，无时无
Где это основная комната по вот Здесь типа особая комната. Эта печка тоже открывается. Угу. Рассада неплохая, хорошая рассада. А это перчик? Да, перчик. Перцу много. А, сесть. Вкусно. Вкусно. Я люблю здесь спать. Вообще. Вот когда бабушка с дедушкой печку топит, здесь так хочется спать. Я, когда мы сюда пришли, я, мы пообедали здесь, я тут же легла и уснула. Да, да. да. Она теплая, греет. Ну, и вообще так просто... Вообще по кайфу. Я раньше э, маленькая вот такая дома, душа его живу. Да. А в этом доме и твои родители здесь? Нет. 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 Я покажу им Мишу Сталину. Там очень Сталин тоже. А думаю, не тетя, что ли, то, что только и будет приехать. А, тетя? Да. Какая тетя? А папа, сестра. А что ты не сказал? Я Нет, еще не успел. Ты даже не познакомишь, не, вообще, Миша, ты какой-то mm. камень. Я еще не успел. Да. Очень приятно познакомиться. Она не сказала, что вы... Я вам рассказала, что вы... Я вам рассказала, что вы... Когда я спросила, что вы... Я сказала, что это же не хорошо, что это мой папа, мой папа, мой папа. Лаку. 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 Я не буду рассказала, я не могу рассказать. Лаку. 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 Нет, это называется Лаку. <связывая> Мама тебе отзывается не так. Не так. Да, да, да. Имя обычное. Имя. Ли Я 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 Ли
，白玉飘荡，清澈的小河在潺潺流淌。东北人爱吃那酸菜雪肠儿，秧歌扭起来，人们喜洋洋。我妈妈还胖吗？好好，好好，好呗。我奶我爸零五的。妈妈，一四零五四三的猫奶奶还去？你拿了吗？好了。北是我的家乡，我就在这嘎达土生土长。东北人的情，东北人的爱，贼拉拉的爱，让我的家乡。哪来负责吗？哈哈哈哈哈！我鸡巴不负责，我我你我请对头。啊！我五日哈了数。五日哈了数。哈哈哈哈哈！五日哈了数，不离命牛日。那不离命牛。嗯。行，这俗话说得好啊，上车饺子，下车面。随着我们回国的临近，在这农家小院生活的日子也进入了倒计时。不知不觉又是一年过去了，我就寻思临走之前在这农家小院来炖中国饺子。我这老丈人一听咱们中国的肉馅饺子，那可就来劲儿了。要知道他们俄罗斯这边吃奶油和土豆泥馅还是比较多的，这么大肉馅的水饺还是很少有体验。然后这老同志又拿出了肉馅机，说是帮我做肉馅，还问我在中国是。是不是也是这样做的？意思是，刚大我过的比利面积里，那得我是多少钱才得么？你都得得吃。你的，我一些吧量的，不就是在那为了我打开故事那么多，我是。这随后啊，我们就开始分工协作。我老丈母娘和面准备，我和巧达洗菜切菜。本来我是想做个猪肉大葱馅的，可为了他们能吃习惯，我又加了一些白菜。但要说有心，还得是我这老丈人啊。那是特地跑去卧室，在网上搜了一下俄罗斯人拍的东北纪录片，那是把咱们东北。文化研究的明明白白。Лежанка тоже подогреваются, топят в сойлке. У них где спят они? Русские женаты на китайцы приехали туда. Показывают нам. Водка у них ёлки пятилитровых этих продается в больших магазинах. Да, 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 большие панга. Самогонка, водка. Да, 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 полную телевню, все, все знаю. Ну, телевни маленькие, они друг другом все пестли, как все рассказывают. Когда я с Таша, когда я приедем, телевню тоже вот. Еще люди еще не приехали, уже все знаю. А, кого-то приехали, уже все. 等这都准备好了，我就开始带他们包饺子。咱们中国饺子讲究的就是皮包馅足，晶莹剔透，和战斗民族的大饺子还是有点区别的。你还别说啊，这娘俩还是很有天赋的。这小饺子包的也是有模有样，但是一教就会。这不一会儿大侄女也来了，我估计大侄女也是闻着饺子味儿了。这正宗的中国饺子她也没吃过，这来都来了，正好好好的体验一下。我家这小妮子刚出世就当起了老师了，那是手把手的教大侄女包饺子。
Пожалуйста, Джахао, Ваши Даша. Сегодня мы будем брать интервью у моих самых любимых девочек, у мамы с Наташей. Давайте посмотрим, что они думают про Китай и о жизни в Китае. Здравствуйте. Здравствуйте. Кем вы приходите сюда? Мама. Кем вы? Что вы больше всего хотели попробовать в Китае из блюда? Все. Традиционную еду, которую едят на севере Китая. Вам какие уже запомнились блюда и какие понравились за то время, что вы едите? Мне очень понравились древесные грибы. Очень обожаю их. И яичко, смешанное с огурчиком. А вам? Мне древесные грибы, курочка в кляре и, и рыбка. Рыбка, о, рыбка. А, рыбка понравилась, рыбка, говорят, вкусная. Так, дальше а, огурцы с, с яйцом, тоже в Наташа и мама, что вы больше всего хотите увидеть и посмотреть в Китае? Мне бы хотелось побывать, но я не знаю, получится или нет когда-нибудь в Южном Китае. На Южном Китае. На Южном Китае. Mm. А вам? Я очень хочу в Харбин. Харбин, да. А я в Харбин и на Юге Китая. Ладно, дальше. Так, а, вопрос такой, почему а, папа не смог приехать в Китай? Папа не смог приехать в Китай из-за сердца, у него сердце болит и давление. А, то есть он бы тяжело перенес э, да, он бы не ее практически не перенес. А, все, окей, понятно. А почему Ваня не приехал в А Ваня у нас домосед, он не любит никуда ездить, никуда не ходить, он любит только сидеть дома, как старая бабушка. А еще такой вопрос, а Алена почему не приехала? Алена, Алена учится, и она дома сейчас за главного, она сейчас там, и мама, и папа. А что вы думаете по поводу э, родителей, когда вы первый раз встретились с родителями Анна? О, они мне очень понравились. Хорошие родители, хороший дом, все просто вот. На а пятер они выглядят очень мило. Да, да очень мило. Такие бабушки вообще. Дом красивый. Очень красивый, очень понравился дом. Просто супер. Сразу видно, что хозяева очень хорошие. А вам понравилось, как мама готовит? Очень, очень. Хорошо готовит, очень хорошо. И этому надо получиться. Да, да. Вы когда-нибудь думали о том, что у вас покажут по телевизору? Нет, конечно. А как вы себя представляете на телевизоре? Красиво. Красиво. А ты, мама? Не очень, я уже старенькая. Ты не старенькая, ты самая красивая. Я уже старенькая. Так. Ты все, мама, она очень красивая. А что вы хотели сделать, когда вы приедете в Китай? Вот вы когда были в России и думали, вот мы приедем в Китай, а что вы в первую очередь хотели здесь увидеть, посмотреть, сделать? Ну, во-первых, мы ехали к вам на свадьбу, ну, на такой интерьер. Mm -hmm. вот. Хотела по кит... на китайской свадьбе погулять, mm -hmm. поесть китайской еды, погулять по китайским рынкам, посмотреть, как живут китайцы. Mm -hmm. Ну, я про китайский мне это же так, тоже mm -hmm. самое. Mm -hmm. а, ну, вы, может быть, какие-нибудь свои впечатления можете рассказать, когда первый раз только приехали, вот, что вы почувствовали? Когда я первый раз вступила вообще на китайскую территорию, я сразу почувствовала, какой здесь порядок. Все четко, строго, э четкие правила, что никаких там связей, ничего как бы это все так. Еще очень чисто, даже в деревнях меня удивило то, что очень чисто. В российских деревнях такой чистоты, как в китайских деревнях. Вот. Ну, практически тоже. 
Я понимаю, что тоже ну, что-нибудь в своем Ну, также чувствуется, что здесь люди порядочные живут. Сразу понравились э, строения домов. И не такие совсем, как в России. Уже все как-то так. Да. Раз, разное строение понравилось. Да, стиль. Да, стиль. стиль. А вот у, у меня сегодня есть коллега Михаил. Он также бы хотел задать мне несколько вопросов. Михаил, что вы хотите узнать о моей семье? Я пока не то, все, тебя спрашиваю. Ну, может быть, вы хотите что-то от себя добавить, Михаил? Михаил, может быть, вы что-нибудь хотите добавить, Михаил? Да, да, да. Алло, алло. Я сразу слышу. слышу, я знаю. И Арсансы у тебя есть запасной. Да, слышу. Все, хорошо. Давай. Ну, я хочу спрашивать, ну, когда я приехала, ну, вообще, как понравилось там или нет, что, как с меня, и как с деревни, и за счет. Ты даже не представляешь, ты даже не представляешь, как нам все понравилось. Мне просто в шоке. Мне очень понравились в деревне ваши дома, очень все такие чистенькие, все так, ну, на высшем уровне. У нас в деревне таких домов нет. Все, 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 я понимаю. Я очень рада, что у вас мы приедем. Да, очень рада. Ну все. Все, спасибо за интервью, всего доброго. Пожалуйста, пожалуйста. <音>这不知不觉在这农家小院生活快两年了，这说要离开了，还真有点舍不得。这两年里，除了你们总说的给老丈母娘盖一个大别墅没实现，但像是这些冰箱、彩电、洗衣机这些大件，我和小达还是尽我俩所能都给置办齐全了。我这老丈母娘每次也都是乐开了花。这随着回国的脚步越来越近，我就寻思问问这俩老同志还缺不缺点啥。最后给他俩再采购一波。Куда выехал? Позвонить его, все. Ну, мы, Миша, все будем сами покупать. А то вы нам уже много помогали, нам уже стыдно от вас что-то брать. Мы сами все купим, Миша, не переживай, мы купим все сами. 我老丈母娘真是怕我俩花的太多，有点不好意思了。我寻思平时就算了，这次高低给安排上，因为很有可能这次是我们回国之前最后一次采购了。等我们回国了再想买，可就真没机会了。这随后我就拉着老两口来到了镇子上，这第一站就来到了卖饲料的地方，把家里的小鸡、小猫、小狗的食材都安排齐全，估计没有半年，最少三四个月也是够了。这不元旦马上来了吗？这老同志又给孙女们买了新年糖果，整整买了两大箱，那是我来买单都不让，说是这是给孙女们准备的心意，那是一定要奶奶自己亲自买单。这在俄罗斯过新年和咱们国内还是有些相似的，那都是采购一大波吃的喝的。我这老丈母娘每次采购完都会拿出她的小钱包来买单，每次也都被我和小达及时制止了。后来这老同志就有点不敢买了，那是拿啥都要咨询我的意见。Посмотрим. Нормально? Да, нормально. Ты думаешь? Да. Миша, в такую можно? Да, конечно. Не спрашивай, бери. Да? Миша, ты его не спрашивай. 最后，我们终于是采购了满满一车的物资，再加上我们之前从城里面带来的，相信这俩老同志能过个好年了。Чё, мама, сейчас куда? А сейчас, наверное, домой. Домой? Чё, хватит что ли? Хватит. Ой, уже устали по магазинам бить бегать. Хватит, да уже? Хватит, повыше. Может, на мясо мы еще? Не. Не. Хватит. Есть мясо у нас еще. Ваньки на работу колбаску взяли, котиком взяли. Хватит. Все хорошо, скоро новый год, мы продукты, мы все покупаем. Я говорил, Миша, надо на грузовике было ехать. Следы еще ласм. Ну там пока они до потолка, так что нормально. Ну еще место осталось. 
这回到家，小大又和我说了一件事儿，那是让我感动的不行。原来这次回来，我老丈母娘不是给我和小大厦换了一张新床吗？其实他们最开始是想给娃娘换个衣柜，他那个上世纪的衣柜也快下岗了。最后预算实在不够，还是选择给我们买了一张床。我寻思这不行啊，四哥这牺牲的也太大了。第二天一大早，我就叫着二老去家玉城选了个柜子，但是一到地方就尴尬了，选来选去发现都不太合适，因为我老丈母娘家的房子举价实在是太低了，好多柜子都放不下。无奈我们就选择了一个。最低的柜子勉强是能放进去。嗯这选好了柜子要第二天才送货，一上车我这老丈母娘。就给我们安排了最高礼。行了，兄弟们，老丈母娘家这个年货算是办制完了。从视频中你们也能看出来，这老两口也是相当的高兴。我想这就是我和小大厦一直以来奋斗的动力。通过我俩的努力，让这老两口过得一天比一天好，越来越幸福。我非非常感谢你，把那个大傻培养这么优秀，你别死心不干。好的。你俩这互捧阶段着呢。去俄罗斯丈母娘和中国婆婆长一个互捧，是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，这不我老丈母娘昨天刚下车，我这老妈就准备了一桌子菜嘛。就此，这第一届中俄亲家第一次会谈就正式开始了。这怎么是他的帮我去？用用帮你。谢谢。欢迎欢迎来我们中国啊！妈妈，嗯，两个妈妈给我一张彩妈妈的，一张不贵，妈妈不贵，要要要，要要要，要要要，要我这裂缝在哪儿？有裂缝，挨着挨着骨血，骨血，对，骨血。骨血嗯、骨血我家的呃孙女呢，哎，你怎么吃？对，啊，不是。
，比较激动嘛，一一一说那个。正经要来就比较激动，体力比较早。我是跟大老师，那怎么我怎么比？来，我们白总，别的人玩，你们一，再来你们，不是啥的？大家都想说，都在忙，不起，不起。我我觉得说让你交五老丈母娘和那当然做